ชาร์ติ้งไทยแลนด์อีคอนอมีพลัสอธิบายความเป็นไปของเศรษฐกิจอาเซียนคูลิสเดต้าเบสออนอาเซียนอีคอนอมีสแก้ปัญหาคลาสสิกในการติดตามทำความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจซึ่งเริ่มจากข้อมูลดิบที่ถูกต้องมาเป็นสาระสนเทศที่ประมวลแล้วไปจนถึงการตีความหมายและท้ายสุดก็เพื่อการนำไปใช้แต่ในเรื่องเศรษฐกิจกลับเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปลองไปดูปัญหาในแต่ละระดับแล้ววิธีที่เราจะช่วยคุณกันครับในระดับการหาข้อมูลปัจจุบันไม่มีแหล่งใดที่รวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญไว้ครบถ้วนในแหล่งเดียวเราจึงขอเป็นรายแรกที่จะรวบรวมข้อมูลให้คุณที่นี่ที่เดียวในระดับสาระสนเทศก็มีปัญหาข้อมูลล้นเกินคุณเบื่อไหมที่เห็นแต่ตัวเลขเต็มไปหมดเราได้คัดเลือกแต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญเท่านั้นและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามดูได้ง่ายๆในระดับการอธิบายความหมายก็มักจะมีการหยิบตัวเลขส่วนนั้นส่วนนี้มาอธิบายเมื่อฟังแล้วคุณจะเข้าใจจริงหรือเราเชื่อว่าการมองและการอธิบายแบบองค์รวมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงน่าจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีกว่าในระดับการนำไปใช้ข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญมีหลากหลายแล้วคุณจะเลือกเชื่อใครเราเชื่อว่าถ้าคุณมีพื้นฐานความเข้าใจที่ดีพอจากการทำความคุ้นเคยในวิธีของเราแล้วคุณจะเก่งได้ไม่แพ้ผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวเนื้อหาที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง10ประเทศออนไลน์คอร์สปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์ชาติของเราสวยและอ่านง่ายที่สุดครอบคลุมอาเซียนทั้ง10ประเทศ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษมุมมองเศรษฐกิจอาเซียน360องศากว่า400ดัชนีคำอธิบายดัชนีแต่ละตัวและความหมายของการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวโน้มและเปรียบเทียบระหว่างประเทศเพิ่มมุมมองที่หลากหลายด้วย interactive charts e magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหารสรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่นี่ที่เดียวจบและท้ายสุดเราทำให้การติดตามเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปออนไลน์คอร์ส10บทรวม15ชั่วโมงปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์ครับในส่วนของออนไลน์คอร์สนะครับก็จากหน้าโฮมเพจของเรานะครับก็สโตร์ดาวลงมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้ฮะลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะล่างสุดทางขวามือครับจะเป็นโลโก้อันนี้นะครับชื่อว่าดัชนีเศรษฐกิจเข้าใจตีความและนำไปใช้นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาหลักสูตรอยู่นะครับก็หลักสูตรนี้มีอยู่10บทนะครมีจุดประสงค์นะครับนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาทั้ง10บทเนี่ยโดยย่อนะครับโดยเริ่มจากเศรษฐกิจไทยใครๆก็เข้าใจได้ครับเป็นบทที่1นะครับในบทที่1มีเนื้อหาแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีบุลเลต์พอยต์บรรยายอยู่นะครับบทอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับบทที่2บทที่3บทที่4นะฮะเลื่อยไปจนถึงบทสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่จะเป็นการรวบรวมนะครับว่าเรียนรู้จักดัชนีมาหมดแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันบ่งบอกอะไรแล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรครับเอาทุกอย่างมารวมกันครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับว่าสรุปความกันซิว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดจะเข้าไปดูในแต่ละบทก็คลิกที่ทางด้านขวามือได้เลยนะครับคลิกเข้ามาก็จะเห็นเป็นอันนี้จะเป็นรูปภาพเฉยๆนะครับแต่ว่าตัววิดีโอนี่จะเป็นอันนี้นะฮะจะเป็น YouTube ลิงก์อยู่นะครับคลิกเพลย์ได้เลยครับก
็ขออนุญาตเลื่อนไปกลางๆแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดว่ามันเป็นเช่นไรนะฮะก็จะไม่ใช่ว่าเป็นการถ่ายวิดีโอมีคนสอนเลคเชอร์อยู่หน้าห้องนะฮะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับอินเทอร์แอคทีฟทั้งหมดนะครับก็คือว่ามีชาร์ตมีการเคลื่อนไหวนะครับมีเป็นพรีเซนเทชันที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้แคปเจอร์นะฮะเนื้อหาสาระได้ได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะฮะครับนี่นะฮะก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะครับจะขยายก็ full screen ขึ้นมาดูได้นะครับกดย่อลงไปก็เป็น escape นะครับทุกบทเป็นเช่นนี้นะครับทุกบทเป็นเช่นนี้ครับมุมมองเศรษฐกิจไทย360องศาในส่วนการติดตามรัชนีเศรษฐกิจของไทยนะครับเราก็ตามอยู่เนี่ยที่สำคัญสำคัญประมาณ70กว่ารัชนีนะครับก็ออกลายไตรมาสบ้างออกลายเดือนบ้างนะครับพวกนี้ก็แบ่งหมวดหมู่ได้5หมวดนะครับเริ่มตั้งแต่ GDP และภาคเศรษฐกิจจริงนะฮะการกระจายรายได้นะครับไปถึงภาคการเงินภาคการคลังและก็ภาคต่างประเทศนะครับกดเข้าไปในแต่ละหมวดเนี่ยก็หน้าแรกเลยเนี่ยก็จะมีสรุปให้ด้วยนะครับว่าในแต่ละหมวดเนี่ยตัวเลขที่ออกมาละณเดือนล่าสุดในสิงหาคม2556เนี่ยนะครับมันสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างครับประเด็นสําคัญมีเช่นไหนบ้างนะครับทางขวามือจะเป็นลิสต์ของรัชนีทั้งหมดนะครับทุกทุกหมวดก็จะเป็นเช่นนี้ฮะมีหน้าสรุปให้นะครับมีสรุปประเด็นสําคัญให้ดูแล้วก็มีคอนเทนต์อยู่นะครับในแต่ละหมวดนะครับนี่นะครับภาคการเงินก็จะเป็นเรื่องของพวกอัตราดอกเบี้ยนะครับรัชนีราคาผู้บริโภคเงินเฟ้ออะไรเหล่านี้นะครับถึงภาคการคลังบ้างนะครับมีเรื่องของดุลก็ประมาณนี่สถานะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนภาคต่างประเทศนี่ก็ต้องไล่ตั้งแต่โครงสร้างดุลการชำระเงินดุลบัญชีเดือนสัปดาห์ดุลการค้าการส่งออกการนําเข้านะครับรวมไปถึงหนี้ต่างประเทศนะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก็จะมีให้ดูหมดนะครับชาร์ตของเราสวยและอ่านง่ายที่สุดเข้ามาดูอีกทีนะครับสำหรับดัชนีแต่ละดัชนีเนี่ยนะครับถ้าดูคอนเทนต์อยู่ทางขวามือนี่นะครับเราไม่ได้เอาตัวเลขมาโชว์นะฮะเราโชว์เป็นวิชวลกราฟิกสวยๆงามๆนะครับดูชาร์ตแรกเลยแล้วกันนะครับโครงสร้าง GDP ด้านการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนนะฮะนะครับเราก็จะโชว์เป็นชาร์ตให้ดูนะครับไม่ได้เป็นตารางตัวเลขให้ท่านนะฮะให้เป็นเห็นเป็นภาพเลยแล้วกันนะครับจะได้สื่อสารกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะถ้าดูเล็กไปก็คลิกขึ้นมาจะได้ดูใหญ่ขึ้นมาได้นะครับสวยงามดูง่ายสะอาดเรียบร้อยนะครับชาร์จของเรากด Escape ออกป่าได้นะครับกลับที่หน้าเดิมนะครับข้ามาที่บายดัชนีแต่ละตัวและความหมายของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเฉพาะชาร์ตที่เป็นวิชวลกราฟิกอย่างเดียวแล้วก็บางท่านก็บอกว่าอ่านชาร์ตไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีคําอธิบายข้างล่างด้วยนะครับเ,เหมือนเราโชว์รูปแล้วเราก็อธิบายรูปนะครับว่าในรูปมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะฮะโชว์ชาร์ตมาแล้วเราก็อธิบายนะครับว่าข้างในเนี่ยตัวเลขนี่มันคืออะไรมันมาจากไหนมันเป็นยังไงนะครับแล้วตัวเลขที่มันออกมาแบบนี้นี่มันแปลว่าอะไรนะครับก็จะเขียวอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับทุกๆดัชนีเป็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นเช่นเดียวกันหมดนะครับทุกๆดัชนีครับจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมีคำอธิบายนะครับล่างชาร์ตหมดเหมือนกันหมดครับครอบคลุมอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยเนื้อหาที่ลึกและครบถ้วนเ,เราครอบคลุมประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไทยตรงนี้อีกครั้งด้วยนะครับตรงนี้นี่จะเป็นการดูในหลายประเทศนะครับแล้วก็จะมีการปูพื้นฐานนะฮะของแต่ละประเทศด้วยนะครับออลองเข้าไปดูบูไนนะฮะประเทศแรกคือในแต่ละประเทศนี่นะไม่ได้มีน้อยๆนะครับรัชนีก็มีอยู่ประมาณสามสิบกว่ารัชนีนะครับไล่เรียงกันลงมานะครับนะครับหน้าแรกของทุกประเทศนี่จะเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ
ของแต่ละประเทศนะครับชื่อทางการว่าอย่างไรมีบัตรโดยย่อยังไงนะครับสภาพภูมิศาสตร์ประชากรและสังคมการเมืองการปกครองเหล่านี้นะครับที่มาก็มาจาก CIA World Facebook นั่นเองนะครับที่มาเนี่ยจะบอกทุกชาร์ตทุกที่นะครับว่าเราเอาตัวเลขเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับในคอนเทนต์ของแต่ละประเทศนี่เราแบ่งเป็น5ส่วนนะครับอย่างหลักๆก็คืออย่างแรกนี่คือเราโครงสร้างเศรษฐกิจก่อนนะครับอย่างที่2นี่คือเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับไล่ลงมานะฮะที่3เนี่ยจะเป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นๆนะฮะแข่งประเทศอื่นในโลกนะครับอย่างที่4เนี่ยตรงที่4จะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตนะฮะของประเทศนั้นๆนะครับจนสุดท้ายก็คือหมวดที่5นะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศนั้นๆนะครับแต่ละหมวดก็จะมีชาร์ตให้ดูนะฮะก็ทุกๆประเทศจะเป็นแบบนี้นะครับนั้นเนื้อหาครอบคุมลึกนะครับสำหรับในแต่ละประเทศนะครับไม่ใช่ว่าทํามาตื้นๆให้เห็นนะครับถ้าเกิดจะต่อออกก็คือกดไปที่หน้าแรกนะครับจากบูไนนี่นะฮะออกมามาดูประเทศอื่นบ้างนะครับแล้วกัมพูชานะฮะก็กดเข้าไปนะครับกัมพูชาก็มีเหมือนเหมือนบูไนเมื่อกี้เลยครับข้างในนะครับเนื้อหาเหมือนกันนะฮะมี5หมวดเหมือนกันนะครับก็ประมาณ30กว่าราชนีเช่นเดียวกันนะครับกดเข้ามาก็ได้นะครับลองกดเข้าไปในคอนเทนต์ดูนะครับก็ถ้าเป็นอย่างส่วนที่1เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสรุปประเด็นสําคัญให้ดูนะครับ 1.1 นี่จะเป็นดัชนีนะฮะจะเป็นชาร์ตให้ดูนะครับเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เห็นทั้งอาเซียนเลยฮะแต่โฟกัสที่กัมพูชาเท่านั้นเองแต่ว่าเห็นหมดครับคอมเพลกันได้หมดนะครับเปรียบเทียบกันได้นะครับก,ก็ชาร์ตแล้วก็มีคําอธิบายนะฮะขยายออกมาดูได้นะครับกด Escape ออกมานะครับแล้วก็มีคําอธิบายนะครับว่าวัดขนาดเศรษฐกิจนี่เขาวัดกันอย่างไรนะครับแล้วก็ขนาดของเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเป็นที่เท่าไหร่ของในอาเซียนนะฮะดูจากชาร์ตก็พอรู้ครับถ้าเกิดดูจากชาร์ตไม่ถนัดก็มาอ่านเอาก็ได้ครับ Interactive Charts เพิ่มมุมมองที่หลากหลายครับเชื่อว่าหลายท่านที่ดูเดโมอันนี้มานะครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับเลเบลเหลืองๆนะครับของแต่ละราชนีนะฮะเลเบลเหลืองๆคืออะไรนะครับนะฮะคือ Interactive Charts นะครับจะเป็นชาร์ตที่เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับดัชนีที่ถ้ากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวของ interactive charts ด้วยนะครับ uh, interactive charts มันจะเป็นการช่วยเพิ่มมุมมองให้ท่านนะครับอย่างหน้านี้นะฮะกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการดูอัตราการเติบโต GDP ของไทยในอดีตนะครับชาร์ตของเราก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นชาร์ตที่คงที่เป็นฟิกซ์นะครับกดเข้ามาก็แค่ขยายออกมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ uh, interactive chart มันจะช่วยเพิ่มมุมมองได้อย่างไรนะครับเลื่อนลงมาครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าเลื่อนลงมานี้เราก็จะเห็นนะว่ามันยังมีคําอธิบายนะครับแล้วก็ล่างสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวเทียบนะครับได้นะครับอัตราการเติบโต GDP ของไทยในอดีตของของโลกเลยนะครับ real GDP growth in the world เลยนะครับก็จะดูได้นะฮะตั้งแต่ปี2000ถึงปี2012ถ้ามากกว่านั้นบางทีเราก็มีเดต้านะฮะแต่ไม่อยากจะโชว์เพราะว่ามันจะเฟือเกินแล้วมันก็อาจจะไม่ไม่ที่ไม่ไม่ค่อยตรงประเด็นกับสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าไหร่แล้วนะครับก็ก็โชว์โชว์ประมาณนี้นะฮะโชว์ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันโชว์ประเทศอะไรอยู่บ้างนะครับสีม่วงๆนี่คืออาเซียนไฟนะครับจะเป็นไทยสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์นะครับสีเหลืองๆนี่โตสูงนะฮะเป็นจีนนะครับสีแดงครับเป็นไทยสีชมพูครับเป็น US นะครับอันนี้เลือกได้ทั้งโลกนะครับจะเทียบใครกับใครนะครับบอกว่าอาเซียนไฟเนี่ยมันมันรวมกันแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกครับเอาออกก็ได้นะครับคลิกออกครับแล้วก็เอาประเทศอื่นเข้ามาครับเอาตรงๆเลยก็คือเอาอย่างมาเลเซียก็ได้นะฮะไปที่ตัว M นะครับคลิกมาเลเซียฮะมาแล้วนะครับมาเลเซียนะครับมาเลเซียจะเป็นสีม่วงอ่อนนี่นะครับนะครับมาเลเซียก็เทียบกับไทยสีแดงได้นะครับบางปีไทยเราก็สูงกว่าบางปีมาเลเซียก็สูงกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูจาก12 13ปีที่ผ่านมานี่มาเลเขาสูงกว่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ดูได้เทียบกันได้นะครับผมแวบเห็นบูไนประเทศก็ดูบูไนก็ได้นะครับบูไนก็อยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะครับมาแล้วสีเขียวบูไนนะครับพวกนี้นะครับกดเยอะๆแล้วมันมึนนะฮะก็เอาออกบ้างก็ได้นะครับเทียบกัน
ก็ดูได้นะครับว่ารายปีเลยนะฮะดูได้ทุกปีนะครับสมมติปี2012ล่าสุดนี่จะมาโฟกัสที่อาเซียนครับก็ลากนะฮะลากลากไปที่มันก็จะขยายเข้ามานะฮะมันก็จะขยายเข้ามาให้ดูในอาเซียนได้ครับแล้วท่านก็ไปคลิกที่ประเทศนั้นเลยครับว่าเขาโตเท่าไหร่นะครับอินโดนี่ฮะหกจุดสองนะครับกดมาฟิลิปปินส์หกจุดหกนะฮะมาเลเซียห้าจุดหกนะครับปีที่แล้วไทยหกจุดสี่เป็นต้นนะฮะกัมพูชาหกจุดห้านะฮะเวียดนามห้านะครับสิงคโปร์นี่ต้องขยายหนักเลยนะฮะเพราะว่าเขาเล็กนะฮะก็ขยายเข้าไปนะครับก็จะเห็นสิงคโปร์ครับเป็นเกาะอยู่นิดเดียวนะครับนะฮะนี่ฮะหนึ่งจุดสามเองนะครับปีที่แล้วนะครับคร่าวๆอย่างนี้นะครับชาร์ตอื่นก็มีนะฮะที่เป็นลักษณะอื่นนะครับอย่างเช่นอัตราการใช้กำลังการผลิตนะฮะมีอินเตอร์แอคทีฟชาร์ตกันเรามีสถิติชาร์ตเป็นชาร์ตมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสกอลงมาครับดูอัตราการใช้กำลังการผลิตนะฮะเราก็มีอธิบายอยู่แล้วนะครับว่ามันตัวเลขมันคืออะไรนะครับแล้วก็ดูจากเปรียบเทียบกันได้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับคลิกเข้าคลิกออกได้หมดนะครับคลิกมาแล้วมันก็โผล่มาให้ดูเทียบกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอินเตอร์แอคทีฟชาร์จนะครับแล้วก็อินเตอร์แอคทีฟชาร์จไม่ได้ชะมีเฉพาะในส่วนของรัชนีของเศรษฐกิจไทยเท่านั้นนะฮะถ้าไปดูในอาเซียนของประเทศอื่นนะครับมีเช่นเดียวกันนะฮะผมลงเข้ามาดูในอินโดนีเซียนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาดของเศรษฐกิจก็มีแล้วนะครับการดูที่การเติบโตที่แท้จริงต่อหัวของอินโดนีเซียดีกว่านะครับเรามีเปรียบเทียบให้ข้างบนนี่จะเป็นเทียบประเทศใกล้เคียงนะฮะจะเป็นฟิกนะครับแต่ถ้าเรามาดูนะฮะตั้งแต่ปี81เลยนะฮะก็เทียบกันได้หลายประเทศนะฮะอันนี้เทียบมีจีนกับอินเดียแถมเข้ามาให้ด้วยนะครับนะฮะเทียบกันได้หมดเลยนะครับกดเข้ามาดูนะฮะมีมาเลเซียสีแดงมาสูงเลยนะฮะเทียบกันได้หมดนะครับอย่างเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยเราจะมีดัชนีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น development indicators อยู่เยอะเลยนะครับในชาร์ตนี่เราจะโชว์แค่ตัวหลักๆ3ตัวแต่ว่าถ้าสกรูลงมานะครับนะฮะนี่ฮะ indicator name อันนี้นะครับกดเข้ามาครับเลือกได้หมดเลยนะครับจะเป็นจำนวน ATM นะครับเทียบกับประชากรผู้ใหญ่แสนคนนะฮะจะมี ATM กี่เครื่องนะครับนี่ฮะแล้วเราก็เคลือกประเทศได้เลยนะครับเป็นกลุ่มประเทศก็ได้ครับจะเป็นเอเชียตะวันออกนะครับที่กําลังพัฒนาหรือว่าเอเชียตะวันออกทั้งหมดก็ได้ครับพวกรวยๆก็มีนะฮะคลิกเข้าไปครับถ้าคลิกเข้ามาแล้วมันจะเห็นชัดว่าแตกต่างกันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปรียบเทียบได้ทุกๆอินดิเคเตอร์เลยนะครับนะครับอัตราการตายนะครับของอทารกแรกเกิดก็มีนะฮะเห็นนะครับเป็นต้นนะครับพวกประเทศร่ำรวยเขาก็จะต่ําหน่อยนะครับนะฮะไฮอินคัมนะครับสีเขียวประเทศที่ยังเม็ดตั้น้อยก็จะสูงนะฮะลาวยังสูงอยู่นะครับแต่ดานนมก็คือลดลงมาก็ดีนะฮะดูได้ทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ Interactive c h a r ์ตครับ e m a g a z i n e สําหรับบทสรุปผู้บริหารครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามความเป็นไปสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีแมกกาซีนให้เป็นอีแมกกาซีนครับให้ท่านได้ดูนะครับเป็นบทสรุปผู้บริหารครับรายเดือนเลยนะครับเราเรียกว่าเป็นสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับณนะสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยบนบ่งบอกอะไรเราบ้ายเราได้บ้างนะครับก็ถ้าสนใจอ่านเป็นเป็นเป็นตัวหนังสือก็อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาครับเป็นเซ็กติฟซัมรีให้นะครับสั้นๆหน้าเดียวนะครับถ้าอยากจะอ่านเป็นโฟล์เป็นเหมือนกับเป็นอีบุ๊กนะครับก็นี่ฮะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะครับอีบุ๊กนี่ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเราก็จะมีนะฮะคลิกเข้ามานี่ฮะขยายได้นะครับเราก็จะมีเป็นตัว cover story ให้ด้วยนะครับเล่มล่าสุดที่เราบอกเราจะเสนอว่าประเด็นที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยของไทยจริงหรือเปล่านะครับอพอจบเรื่องของ cover story เราก็จะเป็นสแตนดาร์ดคอนเทนต์ของทุกเดือนเท่ากันหมดนะฮะก็จะเป็นบทสรุปผู้บริหารนะฮะอยู่หนึ่งหน้านะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการดูไปทีละพอยต์นะฮะจากบทสรุปผู้บริหารนะฮะเราแตกออกมาเป็นทีละประเด็นเลยนะฮะแล้วก็ทีละประเด็นนี้เราก็ไปดูชาร์ตกันนะครับว่าประเด็นนี้ชาร์ตความจริงนะฮะตัวเลขเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
หมวดต่างๆ5หมวดนั่นเองนะครับนี้เราก็ไปทำในรูปแบบของอีเมกาซีแล้วก็เรียงให้ดูเป็นแบบบทสรุปผู้บริหารนั่นเองครับข้างๆเนี่ยเป็นโฆษณาก็ไม่อยากดูว่าลบคลิกออกไปได้นะครับแล้วก็คลิกดูไปนะครับก็จะเป็นโฟล์ไปนะครับมันก็จะไล่ไปตามนะครับไล่ไปตามพอยต์นะฮะอันนี้มาถึงพอยต์นี้แล้วนะครับตัดรายจ่ายภาพโพสต์เป็นอย่างไรนะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับนะฮะทุกเดือนเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์แล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของอาเซียนนะครับนอกจากที่เราจะมีอินดิเคเตอร์ให้ดูทุกประเทศตรงนี้แล้วนะครับลงมาก็จะเห็นว่าเป็นอาเซียนวีคลี่นะฮะก็จะเป็นสรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่สําคัญสําคัญนะฮะรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่เด่นขึ้นมานะฮะของ,ของวีคนั้นๆน,น,นะครับรูปภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของ 3D printing industry นะฮะที่สิงคโปร์เขากำลังจะพุชอยู่นะครับก็ดูได้นะครับไล่ไปตามประเทศเลยนะครับมีเวลาสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเรามีลิงก์นะครับท่านก็คลิกไปดูต่อได้นะครับเราก็สรุปมาให้แล้วนะครับเป็นปล่อยๆเองครับทุกประเทศครับสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับ